करोतु कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा लक्ष्मी काउस्तु भपारिजात कसुरा धनवंतरिष चंद्रमा वेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वह सप्तमुखो विषम हरिदनु शंको मृतम चांगुदे रत्नानी तिचतुर्दश प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो Namaskar, jiwa dari lek suagadam. Namal ini mudah perdebati kena bishay. Karikida ka masa tel pali ke enda, ahar tel le cipta gale kurcian. Ayurveda cikil sel, roga cikil sel enda tu bola danya pradani meri dana. Ayurogi samrakshana. Ayurogi mula beri manusian, wenda vidam mula aharu, miharu, nera mandam noki kandar. Namuk ayurogi peribadi kewan kari. Kalartha karmanam yoga, hina midhya di matra gam. Enna ana ayurveda tel, roga tindim, ayurogi tindim, karanangalai peti parai nada. Kalam, kalam itu macam, sihda, usna, warshadi. Ada itu tanpa kalam, cuud kalam, madak kalam. Anginnya kalam, artham, artham itu macam, nama kita sensory factors. Ada itu nama kita, nyanyi indri yang lain kau nunda guna, hina midhya di organ. Ada itu ada karma, karma itu macam, kaya gamai, wajib gamai, manusia gamai, mai orang lain karma. Ini dia hina midhya, adi organ lain, roga itu karena macam, ini dia samyak yoga, samyak itu macam, wenda wenda, nera wenda, cina karma lain. Nampal arogi mendom parainu. Ibu deh nampal pradibadi kian pono deh karikida ka kalat. Adah itu nampal deh ayurveda tinde kalak hadane anisericu. Nampal warsha redu bilana karikida ka masa merenda. Adah itu krisma kalam. Krisma kalam mendom esal cuud kalam. Cuud kalam kainu merenda redu bana warsha redu. So warsha redu bil sambawi kena alenggil nampal deh pragerdi ke sambawi kena matengal kainisrida mai tanne. Nampal deh ahara ceria galan nampal niskarshi kian da dunda. Ayur Veda itu, 15 masa yang lain, nampal 6 redukal ayat perikanan cuti. Idul, nampal nairte mandanya pradibadi cuti kena tu boleh. Grishma redu unda. Grishma redu anu macam cuud galam. Cuud galam kainu berenda redu ana, warsha redu. So warsha redu ini lana nampal de karikida ka masa berenda. So warsha redu ini nampal pali kena ahar cuti galai peti ana nampal ibade pradibadi kena tu. Grishma redu ini kobi kena wayu, usna tinle adi kian nimitam adi gam kobi kene la. Enal, warsha redu ini unda agna, mada yudeim, katin deim tanapun nimitam, awa kuud dalai ter kobi keno. Ingene, karikida ka masal, wadatin deim, pittatin deim pola dene, kabhung kobi keno. Ada ayda, mada beyna dinaal, nadi ille jalanggal allam malina mawgeim, adu gunda a malina jalam kudichal unda agna, kabham kobi keim cieno. Angene wadum, pittum, kabhum, oray redil kobi keim, doshanggal unda agim cieno adu gunda ana, karikida ka masal kuud dalai ter droganggal berenda. Apol, nama lembut deh, peradibadi kewan pohon nada. I, awaste, mari kita kewan, endak ke karya ngel ana, air weda til, peradibadi ciri kena nado noka. Muno doshengel ke wajshamnya te unda kada dum, akniya wardi pi kena dum aya, ahara vihara ngel ana, nama lembut deh, ibu deh, anwarti kian nado. Oda ayda, akni dushti, akni dushti unda kada dum, nama lembut deh, sarira tille, akni ke dosham nado sambawi kaya ta ahara ngel, kari kyu game, adu wedi, nama lembut deh, sarira tille ushma wardi pi game. Angane endeng gelam doshengal unda wagi anangil, a doshengal dushtiye korakien cie na ahar vihareengal ane verti kena. Namal saudar ne ayat jalam, malinne jalam anan namal vede pradibadi cirenu. Ada ayda malinne jalam nannai kanci korakie erdatun selesa matrami ubiyogi kiau. Adu bola dene akniye wardi piki na ahar saudar engalom, amatte paji piki nado mai ahar saudar engal ana namal vede ane verti kena dada. Uda ahar natene panca golam cerita. Tair velam, nama l ayatun kurudal ayat a ikan alat atel ubiyogi kena nalla dana. Panca golam enal pippeli pippeli molam cawye citra nagar. Madah itu cukka, nama l tippeli tippeli le molam ibe allam cerita tulah ahar mana nama l anwarti kena. Adigam uppum kulim cerita neyum teyum oke nanai tulah aharam i warsha rado jeril nama k anwarti kaya unda dana. 
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ വിഹാരങ്ങളെ പറ്റിയും ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് കലങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആറ്റുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കിണറ്റിലെ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പാദരക്ഷ ധരിച്ച് നടക്കണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അധികം തണുപ്പ് തട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാദത്തിനും പിത്തത്തിനും കഫത്തിനും അധികം വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകാത്ത ലഘുവായ ലഘു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുവാനും ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു കർക്കിടകത്തിൽ ആഹാരശീലങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞവയിൽ നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഔഷധക്കഞ്ഞി പത്തില തോരൻ മുക്കുടി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആഹാര വിഭവങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ എന്തും കൊണ്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഔഷധക്കഞ്ഞിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളൊന്നാണ് കഞ്ഞി നമുക്ക് ഇനിയിവിടെ ഔഷധക്കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മുൻപ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ കർക്കിടക മാസത്തിലെ ആഹാര ക്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഔഷധക്കഞ്ഞിയാണ് ഔഷധക്കഞ്ഞിയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഔഷധക്കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ഔഷധക്കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയട്ടെ ആദ്യം തന്നെ ഉണക്കലരി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യാതൊരു രോഗമില്ലാത്തവനും ആരോഗ്യമുള്ളവനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉണക്കലരി കൊണ്ടുള്ള കഞ്ഞി ഉണക്കലരി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞവരേരി ഞവരേരി ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉണക്കലരിയാണ് ഉണക്കലരിക്ക് പകരം ഞവരേ ഞവരേരി ഇട്ടും നമുക്ക് കഞ്ഞി വയ്ക്കാം അതുപോലെ ചിലതെടുത്ത് നമ്മൾ ഉണക്കലരിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചെറുപയറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഞ്ഞി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ചേർക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആയാളി അല്ലെങ്കിൽ ആശാളി ഇത് ഏറ്റവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു ഔഷധമാണ് ആയാളി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഉലുവ ജീരകം ചുക്കുപൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇന്തുപ്പ് ഇന്തുപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉപ്പ് രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഓരോ വൈദ്യനും അവനവൻ്റെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് തൻ്റെ രോഗിക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധങ്ങളും നിഷ്കർഷിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഔഷധക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി നമ്മൾ സാധാരണ മൺകലമാണ് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായോഗികത കണക്കിലെടുത്ത് നമുക്ക് കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉള്ള സ്റ്റീൽ ചരുവത്തിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും കഞ്ഞി വയ്ക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളം നമുക്ക് കഞ്ഞി ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള കഞ്ഞിയുടെ അരിയുടെ അളവ് എൺപത് ഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക ആദ്യം വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമ്മൾ ഉണക്കലരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒത്തിരി കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി അത് നമ്മൾ ഈ തിളച്ച് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കഞ്ഞി കലത്തിലേക്ക് ഇടുക കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി അതിലേക്ക് ഇടാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം അരിയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരം വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആയാളി ആയാളി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം കുതിർ നേരത്തെ ഈ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക കുതിർത്ത ആയാളി ഈ കഞ്ഞിക്കകത്തേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് തിളയ്ക്കുവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഈ തിളയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കഞ്ഞി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മരുന്നെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഔഷധ ചൂർണമാണ് ഇതിലൊരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമാണ് ഒരു നേരത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഔഷധ ചൂർണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഔഷധ ചൂർണം ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്നും കൂടി ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്തു വരണം വെന്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമാവുള്ളൂ കഞ്ഞി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന കഞ്ഞിയിലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയാളി നമുക്ക് നിത്യവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ആയാളിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുതിർത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടും കഴിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഗ്നിയെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേമ ചുമന്ന
വിശിഷ്ട വിഭവമായി കരുതുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മിക്ക ദിവസങ്ങളാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഞ്ഞിയും മുതിരയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് കഞ്ഞിയും മുതിരയും നമ്മുടെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ ദേശത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് കർക്കിടക മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കഞ്ഞി ഏറ്റവും ലഘുമായതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ദഹിക്കുവാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടും ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടുവാനായിട്ടും നമ്മുടെ ആമപാചനം വേഗം നടക്കുവാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടും കഞ്ഞി എല്ലാവരും ഈ വർഷം ഈ വർഷ ഋതുവിൽ കഞ്ഞിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് ആയുർവേദം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഔഷധക്കഞ്ഞി പാകമായി വന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് ചേർത്ത അരിയും ആശാളിയും മരുന്ന് ദ്രവ്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി മിക്സായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തു കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിനിമം ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ചിലരൊക്കെ എല്ലാ കർക്കിടകത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഞ്ഞി സേവിക്കാറുണ്ട് പഥ്യം നോക്കിക്കഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ അത്താഴ സമയത്ത് നോൺ വെജ് കഴിക്കാതെ ഇത് മരുന്ന് കഞ്ഞി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ഇത് തീർച്ചും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആശാലയിലെ ഗുണവും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കഞ്ഞി റെഡിയായി നമുക്കിനി ഇത് പകരാം ഇത് കഞ്ഞി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് അനുബന്ധമായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ഉപ്പ് കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അച്ചാർ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെയും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ആയാലയുടെയും മരുന്നിൻ്റെയും അല്ല മരുന്നിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ അല്ലാതെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഓരോ ഇതിൻ്റെയും യുക്തി പോലെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു രുചി ഒക്കെ കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടും കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കാം ഔഷധക്കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തു തന്നെ മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച മുക്കുടി മുക്കുടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മുക്കുടി ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ പ്രമധ്യ എന്നുള്ളൊരു കൽപ്പനയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് മുക്കുടി നമ്മുടെ മോരും വെള്ളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ പറയാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ആദ്യം തൈര് അതിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കടഞ്ഞെടുക്കുക ഇതാണ് മുക്കുടി ഇത് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ പല രോഗങ്ങളിലും ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അർഷ്വരോഗം ഗ്രഹണി അങ്ങനെ അഗ്നിയെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രോഗങ്ങളും അതിസാരം അർഷസ് ഗ്രഹണി അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് ത്രിവിധ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിയെ ആശ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളിൽ അർഷസെന്നും ഗ്രഹണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ മോഡേൺ ഡിസീസുമായിട്ട് കൊറലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യോധന ചെയ്യാൻ തോന്നുക കഴിച്ച ആഹാരമൊന്നും ദഹിക്കാതെ പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളിലും ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും തക്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് തക്രത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം പറയുന്നുണ്ട് തക്രാരിഷ്ടം അങ്ങനെ കുറച്ച് കൽപ്പനകളും കൂടി ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മുക്കുടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മോര് കലക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളകും കൂടി ചേർക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മുക്കുടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാവുന്നത് ഇതും കർക്കിടകത്തിൽ നമ്മൾ വടക്കോട്ടൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ മുക്കുടി കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കർക്കിടകത്തിൽ കഴിക്കുന്ന പത്തില തോരനെ കുറിച്ചാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കും തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രചാരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പത്ത് ഇലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താള് തകര തഴുതാമ മത്തനില ചേമ്പില ചേനയില പയറില കൂവളത്തില പിന്നെ നമ്മൾ ചൊറിതണം അല്ലെങ്കിൽ കൊടിത്തൂവ എന്നിവയും പിന്നെ ഒരു നെയ്യുണ്ണി ചീരയും ഇത്രയും ഈ പത്ത് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളാണ് നമ്മൾ തോരനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ തോരൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തേങ്ങ ചതച്ചിട്ട് തോരനായിട്ട് കൂട്ടാറുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് പത്ത് ഇലകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് തോരനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയ
ഇങ്ങനെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കാവുന്ന ഔഷധ കന്നിയെ പറ്റിയും മുക്കുടിയെ പറ്റിയിട്ടും പച്ചില അല്ലെങ്കിൽ പത്തില തോരനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഹ <laughs>